नमस्कार मित्रों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स ये हमारी इंडियन इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेसन है तो इससे पहले दो लेसन ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे अगर आपने वो लेसन अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लेसन भी जा करके आप देख लें तो फ्रेंड्स इस पूरी लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हम लोग इंडियन इकॉनॉमी की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है रमेश सिंह उसको कवर कर रहे हैं तो इस पूरी बुक को हम लोग एम के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो अब तक फ्रेंड्स हम लोग के 61 वन कवर हो चुके हैं इकसठ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और उनमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट था तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है या जो भी कॉन्सेप्ट उसके पीछे है वो हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं ओके फ्रेंड्स तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी से सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 टू कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट बॉम्बे प्लान तो फ्रेंड्स बॉम्बे प्लान के बारे में यहाँ पर तीन स्टेटमेंट लिखा हुआ और आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि बॉम्बे प्लान क्या था तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है ये देख लेते हैं द बॉम्बे प्लान वॉज पॉपुलर टाइटल ऑफ अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड विच वॉज प्रिपेयर बाय अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया लीडिंग कैपिटलिस्ट तो 1944 के अराउंड इंडिया के अंदर जो एट लीडिंग कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो वो आठ इंडस्ट्रियलिस्ट कौन से थे तो यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है जे डी जे आर डी टाटा जी डी बिरला लाला श्रीराम और इनके साथ और जो पांच लोग थे ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इन आठ लोगों ने एक साथ मिल करके इस प्लान को प्रपोज किया नाइनटीन में राइट सो द प्लान वॉज पब्लिश इन नाइनटीन टू फोर्टी and out of this eight industrialist purushottam das thakur das was one among the 15 members of national planning committee ab national planning committee ke bare mein friends hum logon ne apne pichle video mein baat kar rakhi thi ki national planning committee ki eh, ka establishment kab hua tha 1938 mein to 1938 mein jab iska establishment hua tha to iske pehle chairman kon the iske pehle chairman the aapke j l nehru jawaharlal nehru और जब ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उतने टाइम पे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस इन 1938 राइट तो फ्रेंड्स आइए अब देख लेते हैं सारे पॉइंट इसमें कि जो द बॉम्बे प्लान वॉज अ पॉपुलर टाइटल ऑफ अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया एब्सोलूटली करेक्ट अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है अगला पॉइंट फ्रेंड्स इसमें कि नो इंडस्ट्रियलिस्ट वाज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस तो ये वाला ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्लान था बॉम्बे प्लान इसको प्रपोज किसने किया था लीडिंग जो एट कैपिटलिस्ट थे जो एट लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो फ्रेंड्स जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो आठ लीडिंग कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस प्लान को प्रपोज करने में इन्वॉल्व थे अगला पॉइंट फ्रेंड्स कि नो मेंबर ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज अ मेंबर ऑफ दिस प्लान तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे ही वाज वन अमंग द 15 मेंबर्स ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ 1938 तो यहाँ पर दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दैट इज वन ऑनली राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉमनलिटी इन बॉम्बे प्लान एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी तो बॉम्बे प्लान और नेशनल प्लानिंग कमेटी में क्या चीज़ कॉमन थी तो पहला ऑप्शन है इसमें अ बेसिक एग्रीमेंट ऑन द इशू ऑफ एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग दैट मींस एबॉलिशिंग ऑफ ऑल इंटरमीडियरीज अब इंटरमीडियरीज कौन थे और किनका एबॉलिशन करना था जमींदार ठीक है तो जो किसान और गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडियरीज का काम कौन कर रहे थे उतने टाइम जो वहाँ पर जमींदार थे तो इनको एबॉलिश करना था तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो बॉम्बे प्लान था हमारा ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी वो इंटरमीडियरीज को या जमींदारी का एबोलिशन करने के लिए इंटेंडेड थी नाउ अब इन दोनों प्लान में मिनिमम वेजेस की बात की गई थी गारंटी ऑफ मिनिमम फेयर प्राइजेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट्स तो जो किसानों के लिए जो क्रेडिट या जो लोन लेने लेने की सुविधा है उसकी बात भी इन दोनों प्लान्स में की गई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा भी और बॉम्बे प्लान के द्वारा भी तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है अगला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स कि द एग्रीमेंट ऑन रैपिड इंडस्ट्राइजेशन फॉर विच बोथ द प्लान्स एग्रीड अपॉन एंड इम्फेसाइज ऑन हैवी कैपिटल गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्रीज तो ये वाला भी एकदम सही है क्योंकि जो 1944 के अराउंड अगर हम देखें 1938 टू 1944 तो पूरे वर्ल्ड में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था ये पीक पे था राइट right? तो उस टाइम पे ये प्लान्स बनाए जा रहे थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा या ये जो बॉम्बे प्लान था जिसमें हमारे एट लीडिंग कैपिटलिस्ट शामिल थे तो वो कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को 
आप यू यू कैन से दैट कि पोस्टर करना चाहते थे वो बढ़ाना चाहते थे इंडस्ट्राइजेशन के प्रोसेस को कंट्री के अंदर तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि एग्रीमेंट ऑन द रैपिड इंडस्ट्राइजेशन फॉर विच बोथ द प्लान्स एग्रीड अपॉन उसके बाद फ्रेंड्स अगर तीसरे पॉइंट को हम देखें तो दूसरा पॉइंट भी इस तरह से हमारा सही है अब अगर हम लोग तीसरे पॉइंट को देखें टेकिंग क्लूज फ्रॉम द सोवियत प्लानिंग तो इसकी बात हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं कि जो सोवियत प्लानिंग थी वहाँ से हम लोगों ने आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके जो रूट हैं वो कहीं ना कहीं सोवियत प्लानिंग से निकल के आते हैं एंड द एन पी सी एंड द बॉम्बे प्लान बोथ वर इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बट एज अ लो की अफेयर्स राइट तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है अगला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स कि बोथ द प्लान्स एग्रीड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग द मीडियम स्केल स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री तो ऑल ऑफ द अब आर करेक्ट ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं राइट right? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अब अब फ्रेंड्स जो अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन बताया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट तो बोथ द प्लान्स वॉन्टेड टू स्टे स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल इन इकॉनमी थ्रू प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड ओवर सींग द डिफरेंट एरियाज ऑफ द इकॉनमी अब कौन कौन से एरियाज थे ट्रेड इंडस्ट्री बैंकिंग थ्रू स्टेट ओनरशिप पब्लिक सेक्टर यू कैन से दैट और थ्रू डायरेक्ट एंड एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर दैम राइट एंड लार्ज स्केल मेजर्स फॉर सोशल वेलफेयर वर फेवर्ड बाय बोथ द प्लान्स तो सोशल वेलफेयर जो मेन गोल था आप चाहे बॉम्बे प्लान की बात करो या अभी नेशनल प्लानिंग कमेटी उससे पहले 38 में या फिर अभी हम लोग गांधीन प्लान देखेंगे या फिर उसके बाद आगे के जो आप सर्वोदय प्लान आएगा तो इन सब के अकॉर्डिंग जो मेन एम था वो क्या था वेलफेयर सोसाइटी या फिर सोशल वेलफेयर राइट तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी प्लान तो गांधी प्लान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर और आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गांधीन प्लान के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। श्रीमन नारायण अग्रवाल फॉर्मुलेटेड द गांधीन प्लान इन 1944 ठीक है तो एस एन अग्रवाल गांधीन प्लान आप कह सकते हो इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय एस एन अग्रवाल इन 1944 एंड द प्लान लेड मोर इम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर राइट तो जो गांधीन फिलोसफी है या जो गांधीन आइडोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो वो कॉटेज इंडस्ट्री सेल्फ गवर्नेंस या एग्रीकल्चर लोकल गवर्नेंस तो कहीं ना कहीं जो गांधी फिलोसफी हमारी वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा लीनियंट है इवन इफ ही रिफर्ड टू द इंडस्ट्राइजेशन इट वाज टू द लेवल ऑफ प्रमोटिंग कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज राइट जो अभी हम लोगों ने बात की अगर हम लोग गांधी फिलोसफी की बात करें तो हम लोग बात करेंगे सेल्फ गवर्न सेल्फ गवर्न गवर्नेंस की लोकल गवर्नमेंट की विलेज या कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की तो जो हमारा गांधीन प्लान था इम्फोसाइज था एग्रीकल्चर की तरफ और अगर इंडस्ट्राइजेशन के फेवर में वो था तो ऑन द कास्ट ऑफ प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज अनलाइक एन एंड बॉम्बे प्लान अब एन पी एंड बॉम्बे प्लान की तरह क्यों नहीं था क्योंकि दे वर मोर लीन इन टूवर्ड्स द हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज इन प्लेस ऑफ कॉटेज और विलेज विलेज लेवल इंडस्ट्रीज राइट so the plan articulated the decentralized economic structure for india and self contained villages decentralization ki hum baat karenge ya self contained villages ki baat karenge gandhian plan mein and the gandhians did not agree with the views of npc and bombay plan particularly on the issue like centralized planning kyunki npc aur bombay plan inka jo main theme tha wo kya tha centralized planning ki taraf tha right एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग में kya hoga ki jo dominant role hoga wo state ka hoga economy ke andar state ya government ka तो इसका मतलब देवर इंफोसाइज ऑन इंडस्ट्राइजेशन बींग द मेजर वंस तो अगर ये गवर्नमेंट का उसमें ज्यादा इंटरफ्रेंस होगा तो हम उसे कहेंगे सेंट्रलाइज प्लानिंग बिकॉज बट अगर हम गांधी प्लान की बात करें तो ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा यकीन रखते थे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब लेस इंटरफ्रेंस बाय द स्टेट और लेस इंटरफ्रेंस बाय द गवर्नमेंट इन द इकॉनमी राइट तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं द प्लान लेड मोर इंफोसाइज ऑन एग्रीकल्चर एब्सोलूटली करेक्ट Now uh, the plan articulated a decentralized economic structure for India with self-contained villages. Absolutely correct. And the Gandhian agree with the view of the NPC or Bombay plan, particularly on the issue like centralized planning. Absolutely wrong. Because the centralized planning came against them. Right? So friends, the next question is our Sarvodaya plan. Right? So Sarvodaya plan was what? Friends, NPC National Planning Committee ne jab apni pehli report publish ki. ठीक है तो पहली रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एक ब्लूप्रिंट प्लान तैयार किया गया सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण के द्वारा और उस ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट प्लान को ही सर्वोदय प्लान बोला गया एंड विच वॉज पब्लिश इन जनवरी 1950 अब ये जो आपका सर्वोदय प्लान था इसमें आप कह सकते हैं गांधीन प्लान गांधीन प्लान के जो मेजर आइडियाज थे लाइक डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री डिसेंट्राइज इकोनॉमी या सेल्फ सस्टेन्ड विलेजेस ये सब शामिल किए गए साथ ही साथ इसके साथ आप कह सकते हैं कि जो सर्वोदय कंसेप्ट था आचार्य विनोबा भावे का 
तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के गांधीन फिलॉसफी और आचार्य विनोबा भावे का सर्वोदय कॉन्सेप्ट इन दोनों को मिलाकर के ये जो प्लान था सर्वोदय प्लान तैयार किया गया सो वी कैन से दैट द मेजर आइडियाज ऑफ दिस प्लान वर हाईली सिमिलर टू द गांधीन प्लान राइट तो आइए देख लेते हैं इसके सारे ऑप्शन इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय फेमस सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण एब्सोलूटली करेक्ट अगला देखते हैं फ्रेंड्स द प्लान ड्रू इट्स मेजर इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधीन टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स बाय द कम्युनिटी एंड ट्रस्टीशिप एज वेल एज द सर्वोदय कंसेप्ट ऑफ आचार्य विनोबा भावे तो ये वाला भी सही है एंड इम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एग्री बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंस एंड ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन फॉरन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी लैंड रिफॉर्म सेल्फ डेवलप सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस एंड डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ प्लानिंग तो ये सारी बातें इस प्लान में शामिल की गई सर्वोदय प्लान में तो आंसर हो जाएगा इसका डी वन टू एंड थ्री ओके फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव जो कि है आपका मैच दी फॉलोइंग तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें एक तरफ लिखी हुई है रिपोर्ट्स और एक तरफ लिखा हुआ है एरिया कि ये जो रिपोर्ट है पर्टिकुलर ये किस एरिया से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला रिपोर्ट है गार्डगिल रिपोर्ट तो गार्डगिल रिपोर्ट रिलेटेड था आपका रूरल क्रेडिट से तो जो रूरल क्रेडिट होते थे जो रूरल लोन्स की अगर बात करें तो उसके उस पर जो रिलेटेड रिपोर्ट था वो आता आपका गार्डगिल रिपोर्ट उसके बाद आता है खेरागाट रिपोर्ट तो खेरा खेरा रिपोर्ट था आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का और जो आपका सरैया रिपोर्ट था फ्रेंड्स तो ये तो बहुत ईजी है ये आपका था कॉपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड और जो कृष्णा मचारी रिपोर्ट था ये था आपका एग्रीकल्चरल प्राइसिस से रिलेटेड तो आप देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है राइट तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 65 जो कि एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर 66 इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज अ तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग आपका कॉन्करेंट सब्जेक्ट या आप कह सकते हो कॉन्करेंट लिस्ट का ये हिस्सा है जो आपका सेवन्थ शेड्यूल है तो सेवन्थ शेड्यूल में तीन लिस्ट दिए गए हैं स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपका आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ठीक है तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बेसिकली बात की गई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अब जो फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जैसे कि जो हमारा संविधान है आपको पता है कि इसने जो डिवीजन ऑफ पावर है या जो सेपरेशन ऑफ अगर हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो वो आपका सेंटर और स्टेट्स के बीच में सेंटर और स्टेट्स की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित कर रखी है कि सेंटर कितने स्फेयर में कानूनी अलाव बना सकता है और स्टेट कितने स्फेयर में कानूनी अलाव बना सकता है तो अब जो स्टेट के पास जो पावर्स हैं जो इन जो स्टेट्स इनिशिएटिव लेते हैं या जो स्टेट्स के पास अथॉरिटी है वो प्रिजर्व कौन करता है वो प्रिजर्व करता है सेंटर और ऐसा प्रिजर्व करते हुए ये पावर्स या ये अथॉरिटी स्टेट्स के पास प्रिजर्व करते हुए सेंटर इस बात का ध्यान रखता है या यूनियन इस बात का ध्यान रखता है कि जो हमारे इसेंशियल फील्ड्स हैं जो हमारे बिल्कुल ही ज़रूरी क्षेत्र हैं जैसे कि मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया रूरल डेवलपमेंट हो गया तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के साथ जो स्टेट के इनिशिएटिव या अथॉरिटी हैं उनको सेंटर प्रिजर्व करता है ठीक है और ये जो प्रिजर्व सेंटर के पास अथॉरिटी है इसको कौन देता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रोवाइड करता है दूसरी बात इसमें फ्रेंड्स ये है कि जो सेंटर है अगर हम सेंटर की बात करें और स्टेट्स की बात करें तो सेंटर स्टेट्स के बीच में जो इनके पावर्स हैं या जो इनका कोऑपरेशन है या फिर स्टेट और स्टेट्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो कोप, जो कोऑपरेशन है तो उनको इंश्योर कौन करता है वो इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान दिए गए हैं अब अगर हम फेडरलिज्म की एक, अगर किसी एकदम ही रिजिड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पार्सली फ्लेक्सीबल एंड पार्सली रिजिड वो एकदम फेडरल नेचर का नहीं है एकदम रिजिड नहीं है क्यों ऐसा अगर हम फेडरल किसी पर्टिकुलर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी होती है यूनियन की मतलब अगर जो या जो लिस्ट होंगे जैसे हमारे यहाँ तीन लिस्ट डिवाइड है स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है जो एकदम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है आप कह सकते हो सारे लिस्ट यूनियन के पास होते हैं और स्टेट्स उनमें से किसी पे लॉ बना सकता है लेकिन उनमें सब पे लॉ यूनियन भी हमारा बना सकता है अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्सली फेडरल कैसे है कि हमारे स्टेट लिस्ट में जो स्टेट्स के पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं ठीक है वो आप जब सेवन्थ शेड्यूल देखोगे तो उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो आइटम्स दिए गए हैं वो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है वहाँ पर स्टेट्स के लिए सेंटर के लिए या अगर जो कॉन्क्रेंट लिस्ट है तो वहाँ पर ये दोनों ही लॉ बना सकते हैं स्टेट या सेंटर
अगर स्टेट उससे रिक्वेस्ट करे आकर के ठीक है तो वो इस पर लॉ बना सकता है अगर उसके बाद हम आर्टिकल 257 की बात करें संविधान के आ, आपको पता है आर्टिकल 256 या जो है वो आपका नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 257 और 258 के तहत सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट्स की सुरक्षा करें साथ ही साथ वो इस, इस बात को भी इंश्योर करें कि जो स्टेट हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें राइट right, कि मतलब जो स्टेट्स हैं वो आर्बिट्रेरी नेचर में वर्क ना करें मनमाने ढंग से काम ना करें सेंटर ने जो लॉ रूल्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डेंस वो वर्क करें इस बात को इंश्योर करना भी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बात हमारे संविधान में लिख दिया गया है आर्टिकल टू में राइट right? उसी तरह आर्टिकल 312 में जो स्टेट्स हैं उनके पास एक एक्सक्लूसिव पावर दी गई है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की राइट right? तो ये फ्रेंड्स से कुछ प्रावधान है जिससे आपको पता चलता है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है मेन इसको इंश्योर करना चाहता है हमारा संविधान इन सभी आर्टिकल्स के माध्यम से या जो भी प्रोविजन मैंने आपको बताया है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें सारे ऑप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट पावर इन द यूनियन टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट इन इशेंशियल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी अभी इशेंशियल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी कौन सी होंगी इशेंशियल फील्ड्स में आप कह सकते हो एग्रीकल्चर हो जाएगा हमारा या एम एस एम ई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज राइट या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन का डेवलपमेंट या फिर जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट की बात तो ये कुछ इसेंशियल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी जैसे एजुकेशन हो गया वुमेन एम्पावरमेंट हो गया सो वाइल प्रिजर्विंग द इनिशिएटिव एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन द स्पेयर अलॉटेड टू देम तो सेंटर इस बात को ध्यान में रखता है कि जो कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट है इसेंशियल फील्ड में ये भी होता रहे जब वो इनिशिएटिव या अथॉरिटी स्टेट्स की अलॉट करता है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है आगे देखते हैं फ्रेंड्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन ऑन वॉलेंटरली बेसिस अब किसके बीच में वॉलेंटरली बेसिस या आप कह सकते हैं वॉलेंटरली कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं यूनियन या स्टेट्स के या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में तो ये सारी बातें हमारे संविधान में निर्धारित की गई हैं तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अवॉइड किया है क्या अवॉइड किया है Avoiding rigidities inherent in federal constitutions, right? तो जो rigidity है federal constitution में उसको avoid किया गया है और कहीं कहीं पर हम कहेंगे कि हमारा constitution federal nature का भी है जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल टू फोर्टी नाइन की मैंने अभी आपको बताया नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर यूनियन भी लॉ बना सकता है स्टेट्स के ऊपर या फिर आर्टिकल टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी एट या थ्री हंड्रेड ट्वेल्व तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं फेडरल नेचर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिखता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट सो करेक्ट आंसर इज सी अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग करने के इकोनॉमिक ग्रोथ एप्सोलूटली करेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी उन्मूलन भी करना था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना था इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो थी उसको भी खत्म करना था सेल्फ रिलायंस बनाना था विलेजेस को या फिर जो माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज सेक्शन है या फिर मॉडर्नाइजेशन करना था तो ये सारे ही आप कह सकते हो गोल्स थे हमारे इंडियन प्लानिंग के राइट right? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा आपका वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ऑल ऑफ द अबार द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग राइट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं बोथ द बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और यू कैन से दैट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एब्सोलूटली करेक्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है और या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अब फ्रेंड्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं स्टेट्यूचरी बॉडीज कौन सी होती हैं लीगल बॉडीज कौन सी होती हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए अगर हम स्टेट्यूचरी बॉडीज की बात करें फ्रेंड्स तो स्टेट्यूचरी बॉडीज का मतलब कि किसी एक एक्ट के द्वारा उनको स्टेब्लिश किया गया हो जैसे अगर हम बात करें फसाई की तो फसाई हमारी एक स्टेट्यूचरी बॉडी है क्यों क्योंकि इसको फसाई एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया था तो अगर कोई भी पर, आ, आ, आप कह सकते हो बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के द्वारा स्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसका तो उसे हम स्टेट्यूचरी बॉडी बोलते हैं ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी कौन सी हैं जितनी हमारे संविधान में मैंसन है लाइक फॉर बेस्ट एग्जाम्पल यू या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ठीक है तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं तो ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग इनका कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है इसलिए दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और वी कैन से दैट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स वाइल प्लानिंग कमीशन वॉज एन एडवाइजरी बॉडी रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स ये दोनों ही एडवाइजरी नेचर के होते हैं जो नीति आयोग है
अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन इनमें से कौन सा फंक्शन प्लानिंग कमीशन का नहीं है फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज एब्सोलूटली करेक्ट जो प्लानिंग कमीशन था हमारा उसका मेन गोल ही स्टेब्लिशमेंट का यही था कि जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम और इफेक्टिव और इसके साथ ही साथ बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन करना राइट तो उसके लिए हमें एक प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ता था तो वह उसका वो काम कौन करता था प्लानिंग कमीशन उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि द कमीशन आल्सो लेस डाउन रूल्स बाय विच द सेंटर शुड प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रांट इन एड्स होते हैं या फिर जो आप कह सकते हो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सारी के चीज़ें कौन देखता है वो सारा काम हमारा फाइनेंस कमीशन देखता है ना कि प्लानिंग कमीशन तो बी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपसे यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन तो अब अब जो सी और डी है फ्रेंड्स तो डी में तो ऑल ऑफ द अबब है तो सी में देख लेते हैं मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेक्निकल पर्सोनल एंड इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्जुमेंटिंग सच ऑफ दोज रिसोर्सेज एज आर फाउंड टू बी द डिफिशियंट इन रिलेशन टू द नेशन रिक्वायरमेंट तो इन इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद ही हम एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन के लिए कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं एक प्लान तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ए और सी करेक्ट है बी ऑप्शन इसमें गलत है गलत है क्योंकि जो ये रोल है द ये फाइनेंस कमीशन का रोल है द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो लिस्ट डाउन रूल्स बाई विच सेंटर शुड प्रोवाइड ग्रांटिन टू द स्टेट्स राइट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओके फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कंसीडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एन ई पी ऑफ नाइनटीन टू 1992 तो 1991 में मैंने आपको बताया पी वी नरसिम्हा राव ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह ये एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वर्क कर रहे थे तो इन दोनों लोग ने मिलकर के एक इकोनॉमिक मॉडल दिया क्योंकि 1991 में एक क्राइसिस हुई थी अब वो क्राइसिस क्या थी इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि जो हमारा फॉरन एक्सचेंज रिजर्व था वो बिल्कुल कम हो गया था मतलब जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व थे वो थे ही नहीं किसी भी डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए तो उसके उस दौरान अगर हम लोग कहीं पर बाहर लोन भी मांगने जा रहे थे या डेट पे भी लेने जा रहे थे तो वो भी हमें लोन से मना कर रहे थे क्योंकि जब भी कोई भी वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ आईएमएफ में जब भी हम अप्रोच करते हैं लोन लेने के लिए तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं राइट right? तो इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे पहले वो फॉरेन रिजर्व को देखते हैं कि फॉरेन रिजर्व इनका कितना है तो अगर फॉरन रिजर्व कम है तो वो लोन देने से आना कानी करते हैं या बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं जो कि एग्जैक्टली नाइनटीन में हुआ आई के द्वारा राइट right? तो इस बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में तो पहले अगर 1991 से 1992 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो इट वाज प्रपोजल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी इन द कंट्री तो एब्सोल्युटली करेक्ट और ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आप कह सकते हो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो फाइनेंशियल एड देते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अगर हम लोग नाइनटीन से पहले की बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी मतलब फ्री मार्केट इकॉनॉमी की जो पॉलिसी थी वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे राइट right? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक प्रपोजल तैयार किया जिसके थ्रू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी इन इंडिया तो मार्केट जो इकोनॉमी थी हमारी उसको एक्सपेंड करने के लिए ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें आप कह सकते हो प्रपोजल था अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ आगे हम लोग बात करेंगे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे नाउ देर वॉज अ डेमनिशिंग रोल प्रपोज फॉर द स्टेट इन द इकोनॉमी इन सम एरियाज एंड इंक्रीज रोल फॉर द स्टेट इन सम अदर एरियाज तो फ्रेंड्स ऐसी आप कह सकते हो कि ये भी एकदम करेक्ट है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेट इंटरफेरेंस था 1991 से अगर पहले हम देखें उन्नीस सौ से पहले तो उसमें जो गवर्नमेंट का रोल था या फिर आप कह सकते हो जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट थी तो कि बहुत सारे एरियाज में जो गवर्नमेंट का रोल था उसको कम किया गया और कुछ अदर एरियाज थे उसमें गवर्नमेंट के रोल को बढ़ाया गया तो ये ऑफकोर्स ये तो करना ही था तभी हम लोग फ्री मार्केट इकॉनॉमी की तरफ अप्रोच करेंगे तो पहला और दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें एकदम करेक्ट है प्लानिंग हैज बिकम इेलीवेंट तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको पता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दैट इज वन एंड टू ऑन ओके फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू एंड विच इज नथिंग बट अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट तो इसमें फ्रेंड्स से पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेट अप ऑन सिक्स अगस्त नाइनटीन फिफ्टी टू बाई एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट तो फ्रेंड्स ये व
या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड विच इज इस्टेब्लिश बाय द रिजोल्यूशन इशूड आफ्टर द कैबिनेट सेक्रेटरीट तो कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एक रिजोल्यूशन इशू करके इसे बनाया था एंड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एब्सोल्यूटली करेक्ट राइट एंड द एन डी सी सर्व द पर्पज ऑफ डायल्यूटिंग द ऑटोनोमस एंड रिजिड फेडरल यूनिट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया तो ये भी वाला ऑप्शन चाहिए फ्रेंड्स तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू एंड थ्री ओनली तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन राइट तो फ्रेंड्स से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री और ये भी है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में तो इसमें दो तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो देख लेते हैं ये फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ ए आर सी द एन डी सी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एब्सोलूटली करेक्ट फैक्ट बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि नाइनटीन सिक्सटी सेवन में जो ए आर सी के रिकमेंडेशन पर हमारा एन डी सी था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था वो कितने लोगों से मिलकर बना हुआ था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज एंड द मेम्बर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन इतने लोगों से मिलकर हमारा नया रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन डी सी बनाया गया एंड डेली एडमिनिस्ट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली तो फ्रेंड्स ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो डेली का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है एन डी सी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर आप कह सकते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होते हैं तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साथ में मिलकर के डेली को रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आंसर हो जाएगा आपका ए वन एंड टू ऑनली राइट तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर तो ये भी क्वेश्चन है एन के फंक्शंस के बारे में ठीक है तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से फंक्शन एन के हैं या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हैं तो ये सारे ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के फंक्शन हैं आइए देख लेते हैं क्या करके टू कंसीडर द प्रपोजल्स फॉर्मुलेटेड फॉर द प्लान्स एट ऑल इंपॉर्टेंस स्टेजेस एंड एक्सेप्ट दैम उसके बाद फ्रेंड्स टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम ये काम भी एन का ही है टू कंसिडर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशो एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट तो ये भी कंसिडर करना एन डी सी का ही काम है एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन दीज नेशनल प्लान राइट तो ये सारे ही आपके एन डी सी के फंक्शन हैं आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो इनमें से कोई पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है द मैथड ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज मैंशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो ये वाला स्टेटमेंट फ्रेंड्स गलत है हमारा अगला देखते हैं फ्रेंड्स द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर हैड मेड लोकल लेवल प्लानिंग आ कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन तो ये वाला बिल्कुल सही है स्टेटमेंट फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारा सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा हमारा पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया और जो सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा म्यूनसिपलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया तो ये दोनों ही अमेंडमेंट नाइनटीन नाइन्टी टू में हुए थे ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक आ, या कह सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्जन हो गया कि हमें लोकल लेवल जो प्लानिंग है उसको प्रमोट करना है या फ्लरिश करना है राइट तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू ऑप्शन बी टू ऑनली तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स जो पहला फाइव ईयर प्लान था हमारा उसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है द प्लान अकॉर्डेड द हाइस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट एप्सोलूटली करेक्ट अगला फ्रेंड्स देखते हैं स्टेटमेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्लान आउटले वेंट इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो ये वाला फ्रेंड्स गलत है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का वेटेज था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में वो था आपका फोर्टी अराउंड ठीक है तो दूसरा आपका गलत है पचास परसेंट से ज़्यादा नहीं था फोर्टी फोर परसेंट अराउंड था तो आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा ए दैट इज़ वन ओनली राइट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन रिगार्डिंग सेकेंड फाइव ईयर प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो इसमें दूसरा जो फाइव ईयर प्लान था हमारा जो कि आपका फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन था जो पहला फाइव ईयर प्लान था वो आपका फिफ्टी वन टू फिफ्टी फाइव था दूसरा फाइव ईयर प्लान आपका फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन आया तो इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिया गया और आपको बताना है कौन सा सही है तो इट इम्फोसाइज ऑन रैपिड इंडस्ट्राइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड एब्सोलूटली करेक्ट तो इसमें आप कह सकते हैं इस दिए जो प्लान था हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स को आप कह सकते हैं फोकस एरिया था
हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट इज़ एनी हाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेविंग्स जो सेविंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ को तो अब सेविंग कैसे इंड्यूस करेंगी क्योंकि उनका मानना यह था कि जो सेविंग्स हैं वो आपकी कैपिटल ऐड करती हैं मार्केट में जो मार्केट में हमारी इकॉनमी या कैपिटल या करेंसी ऐड होगी जिसके कारण इन्वेस्टमेंट होगा और जो इन्वेस्टमेंट होगा इट इंड्यूज द इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है तो ये था हमारा हेरे डूमल मॉडल जो कि आपका पहले प्लान के लिए था ना कि दूसरे प्लान के लिए तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है ना तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स की ड्यू टू द कंजम्पन ऑफ क्लोज इकॉनमी शॉर्टेज ऑफ फूड्स एंड कैपिटल्स फॉर फिल ड्यूरिंग दिस प्लान एब्सोलूटली करेक्ट तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वन एंड थ्री ऑनली राइट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट जो कि है आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में तो तीसरा फाइव ईयर प्लान जो हमारा था वो था सिक्सटी वन टू सिक्सटी फाइव नाइनटीन सिक्सटी वन टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव तो प्लान इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन है द प्लान स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्राइजेशन एफ्लूटली रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस था एग्रीकल्चर ठीक है एंड द प्लान वॉज एबल टू मीट द सेट टारगेट्स तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स क्योंकि जो ये हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान था ये अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया था क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है 61 टू 65 यहाँ पर बहुत सारा आप कह सकते हो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए कंट्री में कैसे अगर हम 61 टू 62 टू की बात करें तो इंडो चाइना वॉर यहाँ पर हुआ था उसी तरह नाइनटीन से लेकर के सिक्सटी की बात करें तो यहाँ पर इंडो पाक वार हुआ था और पैंसठ से लेकर छाछठ के बीच में जो गुजरात बॉर्डर है वहाँ पर ड्रॉट के कारण प्रोलॉन्ग ड्रॉट के कारण एक फेमाइन की कंडीशन पैदा हो गई जिसको आप कह सकते हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गई सूखा पड़ गया सो ड्यू टू हैवी ड्रेन एंड डाइवर्जेंस डाइवर्जन ऑफ फंड्स दिस प्लान अटरली फेल टू मीट्स इट टारगेट तो अपने प्लान को अचीव ये जो प्लान था इस अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया था एंड द प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर द एम फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट तो जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट था उसको पहली बार इस प्लान में कंसिडर किया गया था तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा वाला केवल करेक्ट है बाकी दोनों गलत हैं क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा आई होप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च आई ए आर सो इट इज़ द ग्लोबल पार्टनरशिप दैट यूनाइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन रिसर्च फॉर फूड सिक्योर्ड फ्यूचर तो ये वाला ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स करेक्ट है तो ये जो हमारा इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च है या फिर जो कंसल्टेटिव ग्रुप है इसका ये, ये हम कह सकते हैं इज अनयूजल इन दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक एंड इट इज़ एन एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव अ फंड फ्राम इट्स मेम्बर्स तो ये हमारा जो सी जी आई ए आर है सी जी आई आर का अगर हम फुल फॉर्म बोले तो कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ये किसी इंटरनेशनल पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है जैसे कि यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक होता है ये एक एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके वो इसको फंड्स प्रोवाइड करते हैं नो सिंस टू थाउजेंड सी जी आई आर हैड सपोर्टेड एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम ऑफ वर्क ऑन एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट फाउंडेशन सपोर्टिंग द वर्क ऑफ फिफ्टीन इंटरनेशनल सेंटर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज पॉलिसी एंड इन्वामेंट सो इन कोलोबरेशन विद द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम या ये जो हमारा सी जी आई आर है ये किसके किसके साथ कोलाबरेट करके काम करता है तो हम कह सकते हैं जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है सिविल सोसाइटी या फिर जो प्राइवेट सेक्टर हैं इन सभी के साथ कोलाबरेशन में ये काम करता है एंड सी जी आई आर फोस्टर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ थ्रू साइंस एम्ड एट अचीविंग सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग पावर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसको अचीव करने का मेन टारगेट है इनका सी जी आई आर का जो कि हमारा एक एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन है किसी इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक जैसे तो ये जो एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन टारगेट जो है इट एम्स टू फोस्टर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे करेगा थ्रू साइंस एंड एम्ड एट अचीविंग सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड हेंस रिड्यूसिंग पावर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज तो जो पावर्टी एलिवेशन है गरीबी उन्मूलन उसको जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारी उनमें पावर्टी एलिवेशन करना है तो वो कैसे करेंगे जब हम सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी को अचीव कर लेंगे और सस्टेनेबल फूड सिक्योर
तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है पहला सही है बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप दैट यूनाइट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन रिसर्च फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर पहला करेक्ट है एंड इट्स हेडकोर्टर इज इन फ्रांस तो जो हमारा सी जी आई आर है उसका हेडकोर्टर जो है वो कहाँ पर बेस्ड है फ्रांस में बेस्ड है राइट तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एटी वन वेन वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया तो इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान हॉलीडे पीरियड तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटी सेवन के अक्रॉस हुआ था तो सिक्सटी सिक्स से लेकर के जो सिक्सटी नाइन तक का फर्स्ट प्लान हॉलीडे पीरियड था हमारा उसमें हम कहते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान के ऊपर बेस्ड है तो जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था हमारा वो था फ्रेंड्स उसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं नाइनटीन सिक्सटी नाइन टू नाइनटीन सेवेंटी फोर अब नाइनटीन सिक्सटी नाइन में क्या हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक राइट so the plan was based on gargle strategy absolutely correct and it is the with the focus on uh, to the ideas of growth with stability growth with stability ki baat ki gayi thi and progress towards self reliance so friends isme pehla statement bilkul sahi hai agla dekhte hain ki the first move in the direction of nationalization abhi maine aapko bataya and greater control and regulation of the economy were some of the salient feature of this plan so friends yahan par dono statement sahi hain one two both are correct agla question dekhte hain friends what do you understand with plan holiday in, in indian economy तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ वन ईयर प्लान मैंने आपको बताया कि 1966 से लेकर के 1969 तक मतलब छाछठ से सड़सठ सड़सठ से अड़सठ और 68 से लेकर के 69 ये जो तीन वन ईयर प्लान थे इसको हम बोलते हैं प्लान हॉलिडे इन इंडियन इकोनॉमी राइट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एटी फोर पावर्टी एलिवेशन वॉज द फोकस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान तो हम कह सकते हैं जो हमारा फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो था पावर्टी एलिवेशन ठीक है और वी कैन से दैट पावर्टी एलिवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड एज अ फोकस्ड प्रोग्राम इन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा पावर्टी एलिवेशन था वो सबसे पहले किस प्लान में आया था पहले फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो पाँचवा हमारा फाइव ईयर प्लान था उस तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ और सिक्स फाइव ईयर प्लान के बारे में तो देख लेते हैं इसमें कुछ एक टेक्निकलिटी वो मैं आपको बता देता हूँ तो फ्रेंड्स हमारे जो फाइव ईयर प्लान थे वो टोटल पाँच साल के लिए बनाए जाते थे 1974 से लेकर के 1979 तक ये हमारा एक फाइव ईयर प्लान था जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ठीक है तो ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान किसने बनाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने अब हुआ क्या कि 1974 से लेकर के 79 के बीच में दो बार सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हुई मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले थी फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1977 में अब जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट 1977 में आई तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराना वाला फाइव ईयर प्लान चल रहा था क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या था कलर में थोड़ा डार्क करके दिखाता हूँ इसका जो पुराना वाला प्लान चल रहा था वो हमारा था सेवेंटी से लेकर के सेवेंटी का लेकिन इसके बीच में ही जो इंटरसेक्शन पीरियड है सेवेंटी में नाइनटीन में आ जाती है जनता पार्टी की गवर्नमेंट तो ये क्या करती है कि जो पुराना वाला प्लान चल रहा है इसको पाँच साल ना ले जा करके सेवेंटी तक ना ले जा करके 78 तक ही ये इसको ले जाती है मतलब जो फाइव ईयर प्लान चल रहा था हमारा पांचवा वाला उसको वो कर देती है चार साल का जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है और ये दो साल का रोलिंग प्लान चलाते हैं 77 से 78 तक और 78 से 79 तक तो ये दो साल का रोलिंग प्लान ये चलाते हैं और ये गवर्नमेंट जब इनकी आती है तो यह कहते हैं कि रोलिंग प्लान चलाने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारे फाइव ईयर प्लान है उसको लेकिन फिर क्या होता है कि जो हमारा जनता पार्टी गवर्नमेंट है वो वापस से चेंज जाती है और वापस से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है ठीक है अब जो कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट आती है तो इनका ये दो साल का रोलिंग प्लान था उसमें से एक साल निकाल करके वो लगा देती है पाँचवें प्लान में क्योंकि वो था आपका चार साल का तो उसको पाँच साल का पूरा करने के लिए ये एक साल यहाँ पर एडजस्ट कर देती है और जो एक साल बचता है हमारा सेवेंटी से सेवेंटी तक का इसको वो बोल देते हैं कि ये वन ईयर प्लान था ठीक है और इसके बाद फिर वो छठा फाइव ईयर प्लान फ्रेश प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कह सकते हैं इस तरह जो दूसरा फाइव ईयर प्लान है उसको बोल देते हैं वन ईयर एनुअल प्लान और जो पहला फाइव जो पहला प्लान होता है इनका रोलिंग प्लान सेवेंटी एट से सेवेंटी नाइन तक का एंड इट वाज एडेड टू द फिफ्थ प्लान विच कट शॉर्ट बाय द जनता गवर्नमेंट टू फोर ईयर्स तो यहाँ पर उसको दोबारा एक साल मिला करके पाँच साल का बना देते हैं सेवेंटी फोर से लेकर के सेवेंटी नाइन तक का तो इस तरह से ये जो दो साल है ये कांग्रेस गवर्नमेंट एडजस्ट करती है ठीक है तो इस तरह तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स पहला लाइन इसमें कि द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कंप्लीटेड इफ इंटेंडेड टर्म इवन आफ्टर प्रोक्लमेशन ऑफ इमरजेंसी तो ये प्रोक्लमेशन ऑफ इमरजेंसी नहीं होती है हम इसको कह सकते हैं ड्रेकोनियन इमरजेंसी ड्रेकोनियन इमरजेंसी का मतलब होता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट चें
हुआ था ये नेशनल इमरजेंसी के कारण तो डिस्टर्ब हुआ नहीं था ये ड्रेकोरियन इमरजेंसी के कारण ये डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है यहाँ पर दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स कि द सिक्स प्लान वॉज लॉन्च फॉर द कंप्लीट पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स कॉल्ड रोलिंग प्लान तो ये गलत है क्योंकि रोलिंग प्लान हम किसे कहते हैं जो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एक एक साल का दो प्लान दो ईयर दो साल का प्लान चलाया था जिसको हम बोल सकते हैं सेवेंटी एट से सेवेंटी सेवन से सेवेंटी एट और सेवेंटी एट से सेवेंटी नाइन तक का राइट right? तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स गलत है आंसर हो जाएगा इसका डी नन ऑफ द एब तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम या ट्राइबल डेवलपमेंट uh, एजेंसी तो ये सभी किस फाइव ईयर प्लान के दौरान बनाए गए थे तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स सिक्स फाइव ईयर प्लान राइट तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं ओके okay, फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारे लेक्चर खत्म होता है अपने आगे आने लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर एट्टी से लेकर के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ओके फ्रेंड्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो